Además de dar banderazo de forma autoritaria para el Tren Maya, también lo hace para el corredor transísmico. Y es que este llamado presidente de México pues, se aprovecha del confinamiento para imponer otro corredor. Esto lo indica una organización no gubernamental y creo que lo indican también, compas, absolutamente, ya no voy a decir la palabra creo, absolutamente las comunidades que van a ser afectadas por este corredor que nada más beneficia a los mismos de siempre, que pues ya saben quiénes, ¿no? Los que, pues, estuvieron desde hace mucho tiempo usurpando las causas justas y qué decir, los mismos capitalistas que han perjudicado a la mayoría de los mexicanos. Pedro Matías menciona desde el 4 de junio, tras advertir que no dejarán que se pierdan las culturas originarias por la imposición irracional de un megaproyecto de muerte, organizaciones indígenas, académicos, colectivos y sociedad civil rechazaron la visita del llamado presidente López Obrador, quien de manera indignante y autoritaria subrayaron, está aprovechando la pandemia para imponer el corredor interoceánico. En víspera de la visita presidencial programada del 5 al 7 de junio, que de hecho ya lo, eh, lo está haciendo, en el sur de Veracruz para dar el banderazo al tren transísmico, más de 100 organizaciones no gubernamentales recalcaron, los pueblos ya decidimos no al corredor interoceánico. En una carta dirigida al Ejecutivo Federal denunciaron que de manera totalmente indignante y autoritaria, inaceptable en un país democrático, el llamado Lop, el licenciado López Obrador está aprovechando el confinamiento en pandemia, en casa, perdón, por la pandemia que limita nuestros más elementales derechos, como lo es el derecho a la reunión, a la protesta y movilización para imponer la militarización del país y su propio concepto de proyectos esenciales para la nación como lo es el megaproyecto del corredor interoceánico, entre otros, que sabemos son esenciales para el gran capital y particularmente para los Estados Unidos, que no se pudo hacer desde Benito Juárez. Ustedes recuerdan esa, ese famoso acuerdo de abrir el Istmo de Tehuantepec hacia el Golfo de México, de, del Pacífico al Golfo de México, pero pues obviamente no sucedió, afortunadamente, pero ya en la actualidad pues lo van a hacer posible gracias a este gobierno o desgobierno simulador. Consideraron, consideraron perdón, que no existen las condiciones legales para dar el banderazo a las obras porque las nuevas consultas indígenas que se iban a realizar recientemente fueron suspendidas por motivo de confinamiento y existen amparos promovidos por pobladores mijes, zapotecos e icots del Istmo en contra del corredor interoceánico. La carta, también firmada por artistas, ambientalistas y personalidades de la sociedad civil, calificó la visita presidencial como totalmente inoportuna porque pues, se realiza en el contexto de la pandemia de COVID-19, que asola particularmente al corredor urbano industrial de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cozoleacaque. De igual forma, los firmantes repudiaron las obras de modernización de las vías del tren transísmico al no existir condiciones legales para iniciar este proyecto, porque se está violando además el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas afectados que no fueron debidamente informados para tomar sus propias decisiones. Para reforzar su dicho, mencionaron que la consulta realizada el 31 de marzo del año pasado en Oteapan no cumplió con los estándares del derecho a la consulta estipulados en el convenio 169 de la OIT y del artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que debe ser previa, informada de buena fe y en el idioma de cada comunidad antes de iniciar todo proceso de licitación. En sus actas de asamblea, los pueblos indígenas nahuas y popolucas de la región rechazaron el proyecto perdón, el proyecto del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, sin embargo, en la pretendida consulta sostuvieron, invitaron solo algunas autoridades de las comunidades indígenas de la región sin un previo proceso de información en sus respectivas comunidades, por lo que las autoridades no podían hablar a nombre de sus comunidades, ni siquiera estaban informadas. Además, hubo presencia intimidatoria del ejército dentro y fuera del recinto donde se realizó la supuesta asamblea consultiva. Fíjense nomás. Consideramos que este proyecto del corredor interoceánico con sus parques industriales será la destrucción de la gran diversidad de las culturas originarias y afrodescendientes que conviven en la región del Istmo y que representan un verdadero tesoro para los pueblos y para toda la humanidad. Destacaron que el proyecto del corredor interoceánico en la región del Istmo Consiste en la ampliación de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, la modernización de las vías del ferrocarril transísmico y la construcción de una supercarretera entre los dos puertos. Pero también incluye parques eólicos e hidroeléctricas empresari empresariales. La exportación 
transformación y transportación de hidrocarburos por métodos convencionales y por fracking, actividades de minería tóxica y la instalación de por lo menos 10 parques industriales con la ampliación de la infraestructura eléctrica que estos requieren. Nos preocupa en máximo grado que las actividades mencionadas son altamente contaminantes y requieren millones de litros de agua para poder operar cuando ya existe un problema de escasez de agua en el corredor urbano industrial en el sur de Veracruz debido a la contaminación y salinización insuperable de todos los mantos freáticos de la región provocada por la explotación petrolera de décadas, sin olvidar que el río Coatzacoalcos tiene el récord del río más contaminado del país y del mundo, recalcaron. Y advirtieron que los pueblos nahuas, Nuntaj, y Popolucas, Campesinos mestizos y afrodescendientes están dispuestos a defenderse contra la invasión y destrucción capitalista industrial como lo han manifestado en 80 actas de asamblea, asambleas perdón, ejidales y comunitarias las que declaran que no permitirán en sus territorios actividades de explotación, exploración de hidrocarburos, de minería, de generación empresarial de electricidad ni de privatización del agua. En tal sentido hicieron un llamado a López Obrador a realmente poner primero las necesidades de los pueblos y de los más pobres. Sabemos que hay muchas presiones de los más poderosos y de los mafiosos del mundo y se requiere de voluntad política, se requiere de valor social y de un ejercicio verdaderamente democrático para dejar atrás este modelo neoliberal que destruye la vida, la naturaleza y empobrece más a los pueblos finalizaron. Yo nada más quiero agregar algo, López Obrador ya lo tenía contemplado desde hace mucho y creo que él ya firmó el pacto desde antes de que llegara a la presidencia para que lo dejaran llegar porque esa era su ambición y él vendió su alma al diablo. Así es el verdadero López Obrador, nacido del PRI, emanado del PRI y todavía sigue siendo el mismo PRIista de los años 80. Así que no nos hagamos compas y sobre todo a esas personas que siguen bajo la ceguera de que este es un gobierno diferente. Más bien, sigue siendo el disfraz, el mismo disfraz, pero de, por dentro es el mismo PRI de todos los días. Compas, pues ahí les dejo. Estamos al pendiente de las organizaciones. Qué bueno que sigan alzando la voz, que no se queden callados, pero sí se tienen que defender hasta los dientes. Es, es algo riesgoso, porque ustedes saben que el fuerte armamento que tiene el ejército y que no lo usa para ayudar al pueblo, sino para pues casi acabar con poblaciones, ¿verdad? Y que ayuda a grupos narcoparamilitares como a Cartel de Jalisco, Zetas, Cartel del Golfo, Golfo, entre otros que se encuentran en la región, pues les está dando mucho poder. Pero eso, eso les molesta o les incomoda cuando nosotros lo mencionamos. En fin, saludos compas.